so student this is the multivariate multiple regression multiple regression humne previous dekha one is the dependent and more than two is the independent variable now here is the multivariate multiple regression means more than one is the dependent variable and we have the more than one is the independent variable so hamare paas dependent variable bhi ab one and more than one ho sakte hain kis mein multivariate regression ke andar more than one dependent means ke doctor ne data collect karna hai patient aaya hai पेशेंट से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल का उसका ब्लड प्रेशर एंड वेट और वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं ईटिंग हैबिट्स में ईटिंग हैबिट्स में हमने देख लिया कि पर वीक वो कितने ऑन्स रेड मीट ले रहे हैं फिश लिया एग लिए डेरी प्रोडक्ट लिए चॉकलेट्स लिए तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हो गए वी हैव थ्री डिपेंडेंट वेरिएबल्स विच वन कोलेस्ट्रॉल ब्लड शुगर एंड दी वेट डिपेंड्स ऑन दी ईटिंग हैबिट्स एंड द ईटिंग हैबिट इज दी रेड मीट पर वीक फिश डेरी प्रोडक्ट एंड द चॉकलेट सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीवेरिएट मल्टीपल रिग्रेशन सो अब हम इसको फर्दर चेक करते हैं कि इसकी मैथमेटिक्स कैसे डिवेलप हो रही है नाउ हेयर इज द फर्स्ट एग्जाम्पन इज द मॉडल सो मॉडल प्रीवियसली वी हैव डिस्कस ओनली द रिग्रेशन ऑफ वन रिस्पॉन्स एज आई सेड एट सेट बिफोर कि वन रिस्पॉन्स वेरिएबल है हमारे पास नाउ वी हैव दी वन डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन दिस सेट ऑफ प्रिडिक्टर और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल सो वी हैव दी वन रिस्पॉन्स एंड दी मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन वी विल यूज दी मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस जनरली नोन एज दी मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस सो वेन वी हैव टू और मोर देन टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स तब हम क्या करें पॉसिबिलिटी तो है ना कि तब भी तो हमें देखना है कि हमने कैसे उसको रन करना मॉडल को द मल्टीवेरिएट रिग्रेशन मॉडल इज अ स्ट्रेट एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवेरिएट रिग्रेशन मॉडल एंड अनएबल अस टू जॉइंट प्रोडक्टर पी रिस्पॉन्स वेरिएबल रिकॉल द यूनिवेरिएट रिग्रेशन मॉडल विद एम प्रोडक्टर इज गिवन एज सो दिस इज द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या था आपके पास दिस इज द रिस्पॉन्स वेरिएबल वाई this is the dependent variable and this dependent variable depends on the x1 x2 up to so on xm so hamare paas further kya hai ye sare independent variables kitne independent variables hai p predictors p independent variables hai to so, univariate regression model develop ho gaya further given a sample of n observation ab har ek ke andar n observations hai ठीक है वी हैव द एन ऑब्जर्वेशन द मल्टीवेरिएट रिग्रेशन मॉडल इज द कलेक्शन ऑफ पी मॉडल्स अब हमारे पास कितने मॉडल्स बनेंगे टोटल पी मॉडल्स बनेंगे अगर डायमेंशन पी है हमारे पास पी मॉडल्स सिमिलर टू अबव मॉडल इज गिवन एज सिमिलर इज अब मॉडल को हम चेक कर रहे हैं सो हेर इज द वाई आई दिस इज द वेक्टर अब वेक्टर में होगा अब आपके पास सिंगल वेरिएबल नहीं है अब वैक्टर फॉर्म में सिमिलरली अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमने क्या कहा था ब्लड कोलेस्ट्रॉल ब्लड शुगर एंड दी वेट थ्री वेरिएबल्स है ना तो वो क्या हो गया वेक्टर इक्वल्स टू बीटा नॉट आई बीटा वन आई एक्स वन बीटा टू आई एक्स टू अप टू सो ऑन बीटा एम आई एक्स एम प्लस एर टर्म सो आई वेरीज वन टू पी सो क्या हो जाएगा यहां पर आपके पास फॉर फर्स्ट अगर मैं आई वन के लिए लू वाई वन क्या होगा बीटा नॉट वन प्लस बीटा वन वन एक्स वन प्लस बीटा टू वन एक्स टू प्लस अप टू सो ऑन बीटा एम वन एक्स एम प्लस ई वन ये अब हमने क्या किया आई फॉर वन के लिए हमारे पास एक मॉडल आ गया सिमिलरली टू के लिए मॉडल आएगा और कहाँ तक आएगा पी मॉडल्स हमारे पास आएंगे क्योंकि आई की वेरिएशन पी तक है पी मॉडल्स टोटल जनरेट होंगे ना फर्दर गिवन अ सैंपल ऑफ एन ऑब्जर्वेशन है हर सैंपल के अंदर यानी ब्लड ग्लूकोज के अंदर भी एन है हमारे पास वेट के अंदर भी एन ऑब्जर्वेशन है और हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी एन ऑब्जर्वेशन है द मल्टीवेरियट रिग्रेशन मॉडल फॉर 
ayat response on the jiyat observation is written as ayat response yani ayat dependent variable on the jiyat observation is written as this is the y i j so j varies 1 to n total n observation hai har model ke andar so beta not i plus beta 1 i x 1 ab yahan pe dekho ab vectors hain ye hamare paas ab vectors generate honge x jo hamare paas independent variables hain wo sare vectors mein aayenge similarly dependent variable bhi hamara vector ki form hai this is the y i j now we turn our attention to the case where we have more than one response variable अब dependent variable more than one है, generally denoted by y1, y2, y3 up to so on yp क्योंकि p models generate होने हैं and a set of predictor variables. So this is the predictor variables or you can say that the so this is sorry, this is the response variable. These are the response variable. And every response variable ke saath hamara generate ho ra a set of predictor variables x1, x2 and the xm. Each response is assumed to follow its own regression model. Har model, har ye aapke paas hai na, iska ek regression model generate ho gaya. Second ke liye, regression model generate ho ra. Ab ye previous hamne dekha hai, aur previous hamne check ki hai, uski according ab ye aapke paas ek जनरल सिनेरियो या जनरल आपका लेआउट बनाया हमने तो जनरल लेआउट में हमारे पास है y प्राइम 1 y प्राइम 2 अप टू सो ऑन y y वेक्टर 1 y वेक्टर 2 अप टू सो ऑन y वेक्टर p सो वी हैव p रिस्पोंस p वेक्टर्स हमारे पास है दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल सो दीस आर द कांस्टेंट बीटा नॉट 1 बीटा नॉट 2 अप टू सो ऑन बीटा नॉट p सिमिलरली बीटा 1 1 x 1 वेक्टर बीटा वन टू एक्स वन वेक्टर अप टू सोन बीटा वन पी एक्स वन वेक्टर ये हमारे पास जर्नल ले आउट है अब इस ले आउट को हम फर्दर कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसको हम चेक कर लेते हैं कि वाई का ऑर्डर क्या है बीटा का ऑर्डर क्या है एक्स जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका ऑर्डर क्या है एंड देन एर का ऑर्डर क्या है द अब मॉडल कैन बी रिटर्न इन द मेट्रिक्स फॉर्म ठीक है प्रीवियस को अब हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है आप देखो यहाँ पे सारे कैपिटल हैं क्यों कैपिटल हैं क्योंकि अब सारे आपके पास मैट्रिसेस फॉर्म में आ रहे हैं मैट्रिक्स बन रहे हैं द अब मॉडल कैन बी रिटर्न इन मैट्रिक्स फॉर्म एज अंडर वाई इक्वल्स टू एक्स बी प्लस ई अब बीटा नहीं लिखा मैंने मैंने अब उसको कह दिया बी क्योंकि दिस इज द मेट्रिक्स एंड ई को रिप्लेस किया कैपिटल ई दिस इज ऑल्सो द मेट्रिक्स वाई में हमारे पास क्या है वाई का ऑर्डर एन इन पी एन ऑब्जर्वेशन बीटा मेंशन उसकी है नाउ हेयर इज दी वाई वन वन वाई टू वन अप टू सोन वाई एन वन सिमिलरली वाई वन टू वाई टू टू अप टू सोन एन टू और कहाँ तक जाने पी तक वाई वन पी वाई टू पी अप टू सोन वाई एन पी कितने रोज हैं एन रोज एंड पी कॉलम सो दिस इज दी एन क्रॉस पी का मैट्रिक्स है अब फर्स्ट आपके पास ये जो वैल्यूज आ रही है ये सारी फर्स्ट इसको क्या कह दिया वाई वन प्राइम ये एक वेक्टर बन गया ना इस वेक्टर को हमने कह दिया वाई वन प्राइम सेकेंड सेकेंड को वाई टू प्राइम एंड लास्ट दिस इज कॉल्ड दी वाई पी प्राइम सच दैट ईच रो कंटेन्स वैल्यूज ऑफ पी डिपेंडेंट वेरिएबल मयड ऑन दी ऑन अ सब्जेक्ट अब वाई का हमें पता चल गया कि वाई मेट्रिक्स के अंदर क्या है वाई का ऑर्डर एन इन टू पी है सिमिलरली अब हम एक्स और बी एंड ई का ऑर्डर चेक करेंगे Now x is the n into k. अब k कहाँ से आया? Check कर लेते हैं कि k क्या हमारे पास है. Where k which is equals to m plus one. Previous example जो हमने multiple regression की की थी, तो multiple regression में हमारे पास m results नहीं आ रहे थे. वहाँ m minus one थे क्योंकि because हमने one से start नहीं किया था. यहाँ पे जो आपके पास m है, m show कर रहा है. एम प्लस वन शो करेगा के ये जो आपके पास की है इस के में आपके पास यहाँ तक तो हमने एम लिया बेसिकली आपके पास रिजल्ट्स तो यही होते हैं बट यहाँ पे हमारे पास के जो हमने एक और रखा हुआ है वेरिएबल दिस इज दी एन इंटू के के डायमेंशन है के हमारे पास क्या है एम प्लस वन क्यों क्योंकि यहाँ पे वन से स्टार्ट किया वन एक्स वन एक्स वन टू एक्स वन एम 
तो m में टोटल कितनी वैल्यूज हैं m प्लस वन जो है वो k के इक्वल होगा प्रीवियसली जब हमने प्रीवियस एग्जाम्पल की थी देन हमने फर्स्ट वन वन को इग्नोर कर दिया था यानी ये वैल्यूज हमने इग्नोर की हुई थी और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे तो वो हमारे पास m तक थी यहाँ पे ऑर्डर क्या है m प्लस वन जो होगा विच इज इक्वल टू दी k इसलिए हमने कहा है कि आपके पास x किसके इक्वल है n इंटू के सो वन वन की हमने सारी वैल्यूज दिस इज दॉलम वन वन किसके लिए बीटा नॉट के लिए x वन बीटा वन के लिए और एक्स एम ये आपके पास क्या होगा बीटा एम के लिए आएगा इज द सेम एज फॉर द सिंगल रिस्पॉन्स रिग्रेशन मॉडल बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंगल रिस्पॉन्स रिग्रेशन मॉडल था द अदर मेट्रिक्स क्वांटिटीज हैव द मल्टी वेरिएट काउंटर पार्ट फर्स्ट अगर हम ले लेते हैं तो वो हमारे पास सिंगल रिस्पॉन्स रिग्रेशन मॉडल के इक्वल है और अगर हम पूरा मेट्रिक्स ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड द मल्टी वेरिएट काउंटर पार्ट सो एक्स का ऑर्डर कितना हो गया एन इन टू के नाउ हेयर इज दी बी B में हमारे पास ऑर्डर क्या है K इन टू पी के अंदर क्या था K विच इज इक्वल टू एम प्लस वन सो K इन टू पी सो हेयर इज दीटा नॉट वन बीटा वन बीटा एम वन वी हैव M वैल्यूज सो so, M आपके पास ऑर्डर है और ये M किसके है एम वन वन ऑर्डर सो बीटा जीरो टू बीटा वन टू एम टू कहाँ तक जा रहे हैं M आपके पास एम पी और M के अंदर क्या है एम आपके पास बेसिकली के यहाँ पे तो बेसिकली के है ना के इन टू पी आप कहोगे कि यहाँ पे एम इन टू पी कैसे हो गया क्योंकि के विच इज इक्वल टू एम प्लस वन इन टू पी है तो ये आपके पास बीटा का ऑर्डर है फर्दर हमने इसको कैसे लिखा बीटा के इन टू पी दिस इज दीटा वन बीटा टू एंड दिस इज दीटा पी सो वी हैव पी डायमेंशन बीटा पी तो यही सेम हमने प्रीवियस काम किया Now here is the error. Error हमारे पास क्या ऑर्डर है एन इन टू पी एन रोज एंड पी कॉलम्स सिमिलरली ई वन वन ई टू वन अप टू सोन ई एन वन उसको हमने क्या कह दिया ई वन ई वन टू ई टू टू ई एन टू ई टू एंड ई वन पी ई टू पी अप टू सोन ई एन पी वी कॉल दिस ई पी तो ये हमारे पास के इज द मैट्रिक्स ऑफ रैंडम एरर दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ द रैंडम एरर अब फाइनली मॉडल क्या बना और मॉडल की हमारे पास डायमेंशन क्या आई देन द मल्टीवेरिएट मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल इज गिवन बाय दिस ये आपके पास क्या होगी डायमेंशन वाई किसके इक्वल है एन क्रॉस पी एक्स एन क्रॉस के एंड बी के क्रॉस पी तो फाइनली आपके पास क्या हो गया मैं एन की डायमेंशन चेक करूं दोनों की अगर डायमेंशन चेक करूं तो मल्टीप्लाई करके क्या होगा वो भी आपके पास एक्स आएगा एन क्रॉस पी का ही सो एर विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एन क्रॉस पी दिस इज द फाइनल मल्टीवेरिएट मल्टीपल रिग्रेशन एंड विद ऑर्डर सिंपली स्टेटेड द रिस्पॉन्स वाई आई अगर हम जस्ट आयत डायमेंशन के लिए चेक कर रहे हैं फॉर आयर डायमेंशन यानी डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर आयर डायमेंशन is the ith dimension follow the multiple linear regression model is this ab i dimension ke liye hamare paas multiple linear regression kya hai yi x beta i plus epsilon i aur i kya vary kar raha hai i varies 1 to p this is not called the equation number 2 this is the i varies 1 to p to so, ye aapke paas total kiske liye ho gaya the response for ith variable i dimension yani ki hamare paas टोटल डायमेंशन कितनी पी डायमेंशन है उनमें से हमने जस्ट आयत डायमेंशन को चेक करना है तो उसके लिए आपके पास ये मॉडल रिग्रेशन मॉडल डेवलप हुआ है दिस इज होल सिनेरियो ऑफ द मल्टीवेरिएट मल्टीपल रिग्रेशन एंड आई होप कि मल्टीवेरिएट मल्टीपल रिग्रेशन का टोटल सिनेरियो आपको क्लियर हो गया होगा कि वेन वी हैव द मोर देन टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड वेन वी हैव द मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो देन हम यूज करेंगे मल्टीवेरिएट मल्टीपल रिग्रेशन होल सुनैरियो हमने एक्सप्लेन कर लिया अब फर्दर हम इसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स एंड नोमेरिकली चेक करेंगे